Hello everybody and welcome back to yet another class of Science Wednesday. So, you've already learned a lot about viruses. We know already how they work, what shapes they have and uh, what it is. الأشياء اللي بنعرفها من قبل ما هو الفيروس تشكل الفيروسات المختلفة كيف الفيروس بيشتغل Can any virus just infect any species? هل بيقدر أي فيروس إنه يصيب أي نوع من الحيوانات والكائنات؟ Well, Alska, the answer is no. Viruses are really specialized. They are professionals on infecting certain kind of cells. مش كل فيروس بيقدر إنه يصيب أي نوع من الكائنات. كل فيروس متخصص في إصابة نوع معين من الخلايا. There are viruses that are professionals on infecting dogs. في فيروسات متخصصين في إصابة الكلاب. Apple trees. شجر التفاح. Humans. الناس. To jump from one place to the other is not that easy. They can do it, and the similar two species are the easier is for a virus to jump. نقل العدوى من نوع من كائن واحد لكائن ثاني مش سهل كل ما كان الكائنات بتشابهوا مع بعض كل ما بيكون أسهل إنه الفيروس يتنقل من واحد للتاني so, from one species to another, they can jump in a lot of different ways الفيروسات بيتنقلوا من الحيوانات للإنسان بطرق متعددة they can jump when you get beaten by an animal لما الحيوان بيعض الإنسان when you eat the meat of an animal لما الإنسان بيأكل لحم الحيوان When you actually play with the animal ولما بتلعبوا مع الحيوان So anyway, even if they jump If the virus is not prepared enough to be really infectious in your body And to be able to jump to another people Maybe one person gets infected mm -hmm. This person dies or cures But the virus doesn't jump to another person Then we don't face an epidemic إذا الفيروس مش متأقلم إنه يلتهب الإنسان ما بينتشر الفيروس بسهولة ويسبب وباء. But if the virus manages to jump really fast by maybe mutating as we saw in the class yesterday, then this can develop into a new virus that is dangerous for human race. وإذا الفيروس تحول بيقدر إنه يصير هذا الفيروس خطير للإنسان. Okay, so maybe we can actually look at some examples of uh... Different viruses that uh -huh. jumped from animals in this case to humans. خلينا نشوف أمثلة عن الفيروسات اللي تنقلت من الحيوان للإنسان. Rabies is a virus that can affect many different species. داء الكلاب هو فيروس بيقدر إنه يصيب عدة من الحيوانات والكائنات. It is transmitted through saliva and can be transmitted to humans by a bite of an infected animal. بينتقل عن طريق اللعاب لما الحيوان اللي عنده الالتهاب بيعض الإنسان. If you get infected but you get to the hospital in time, you get an antidote and you'll be cured. إذا بتنصابوا بالتهاب بس بتروحوا على المستشفى بوقت كافي بيعطوك مضاد سم وبتقدروا أنكم تتعالجوا. However, if someone does not get to the hospital in time, this person will die. لكن إذا الشخص ما رح المستشفى بوقت كافي هذا الشخص بيموت. So either someone gets cured or he dies, but he will not spread it to other people. إما الشخص بيتعالج أو بيموت، لكن الشخص ما بينقل العدوى من شخص لتاني. In the case of rabies, the the virus is transmitted by biting. This is also why it's not so likely for this virus to spread among humans. داء الكلاب بينتقل عن طريق العاد عشان هيك ما بينتقل بين البشر. You can get infected and either you cure or you die, but it will not spread, so it will not cause an epidemic. فالإنسان بينصاب بهاي العدوى وإما بيتعالجوا أو إما بيموتوا، لكن ما بينشروا هذا المرض وبيسببوا وباء. HIV is a different case. أما فيروس نقص المناعة البشرية وهي ال HIV حالة مختلفة. HIV, the virus that causes AIDS, most likely entered the human species via chimpanzees. HIV, the virus that causes AIDS, entered the human species via chimpanzees. The chimpanzees were carrying a slightly different version of the virus called SIV, which was probably transmitted to humans when they were hunting the chimpanzees for their meat. 
الشمبانزي كان عنده نوع مختلف من الفيروس كان اسمه SIV واللي يمكن انتقل للإنسان لما كانوا يصيدوا الشمبانزي للحم People got exposed to the infected blood and once the virus mutated into HIV it could infect the human body والناس تعرضوا للدم المصاب ولما الفيروس تحول ل HIV صار يقدر انه يلتهب جسم الانسان In the 1970s HIV turned into a pandemic and people all over the world started dying and doctors did not understand why في سنة 1970 الـ HIV تحول إلى وباء والناس في كل أنحاء العالم صاروا يموتوا والدكاترة ما كانوا يفهموا ليش. In 1983, doctors finally understood that the disease was caused by the virus HIV and that it was mainly transmitted through blood, bodily fluids and breast milk. في سنة 1983 الدكاترة فهموا سبب هذا المرض هو سببه الفيروس الـ HIV واللي تم انتقاله عن طريق الدم وعن السوائل الجسدية وعن طريق الرضاعة. Many projects were set up to stop the spread of the disease which decreased the number of deaths. وتم تأسيس مبادرات مختلفة عشان يوقفوا من انتقال المرض واللي يقلل من عدد الوفيات. However, up to this day, 50 years after the start of the pandemic, researchers are still looking for a vaccine against HIV and for a cure for AIDS. لكن لحد اليوم وبعد 50 سنة من بداية الوباء، الباحثين لساتهم عم بيدوروا على تطعيم ضد ال HIV وعشان يشافوا المرض ال AIDS. Oh, so then different diseases that come from animals to humans can have different effects on us. Depending on how they are transmitted, actually. طريقة انتقال الفيروس إلى تأثير كيف الفيروس بيأثر على البشر. Some can become an epidemic or a pandemic. Other might not. Exactly. بعض الفيروسات اللي بيجوا من الحيوانات بيسببوا وباء والآخرين ما بيسببوا الوباء. شو تعلمنا اليوم؟ الفيروسات بتخصصوا في إصابة بعض الحيوانات. الفيروسات بيقدروا إنهم يتحولوا وبعدين يصيبوا أنواع من الحيوانات الثانية. الفيروسات بيقدروا إنهم يتنقلوا من الحيوان للإنسان بطرق مختلفة. بعض الفيروسات اللي بتنقلوا من الحيوان بيسببوا مشاكل كبيرة للإنسان والتانيين ما بيسببوا. I think with this we can finish for today. I think so too. You've learned a lot again. I hope. I did. And we'll see you next time. Bye-bye.